हेलो नमस्ते हाउ आर यू ऑल टुडे अगर आपका कंफ्यूजन ये है कि एक मुकाम पे पहुंच के आपके काम में इम्प्रूवमेंट नहीं है या तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है आपके काम में जो बहुत मेहनत के बावजूद भी क्लियर नहीं हो रही है अगर आपने मुझे अपना काम इवेल्यूएशन के लिए गाइड के लिए भेजा है और मैंने आपको ये कहा है कि लाइन वेरिएशन पे कंसंट्रेट कीजिए तो अगर आप उस मुकाम पे खड़े हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है हम आज लाइन वेरिएशन के बारे में बात करेंगे बहुत सारे आर्टिस्ट प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं उनका काम अच्छा खूबसूरत हो जाता है लेकिन फिर वहाँ से जो एक अगला जो पड़ाव है बिगिनर से एडवांस का जो पड़ाव है वहाँ तक जाने में उनको कन्फ्यूज़न हो रही है तो हम उसी के लिए आज का वीडियो बना रहे हैं और मैं एग्जांपल के तौर पे रमा बोलकर की ये डिज़ाइन ले रही हूँ रमा हमेशा अपना काम मुझे भेजती है और उन्होंने अपना काम बहुत खूबसूरत खूबसूरत से प्रैक्टिस करके यहाँ तक इम्प्रूव किया है तो दूसरे कई आर्टिस्ट मुझे अपना काम बेचते हैं तो मैं एक एग्जांपल वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हाँ कई बार देखिए काम में पूरा जो पूरा जो काम है वो एक ही लाइन वेट पे किया जाता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि बेसिक की प्रैक्टिस कीजिए हर एक जो लाइन बनाई गई है इस डिज़ाइन में आप देख सकते हो एक समान लाइन से बनाई गई है लाइन वेरिएशन की यहाँ पर बिल्कुल भी कमी है तो अगर आप इस मुकाम पे अटके हो तो आपको पहले बेसिक की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब ये जो बिगिनर से एडवांस का जंप है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं लाइन वेरिएशन उस आ, मुकाम को आगे बढ़ाता है तो लाइन वेरिएशन की पूरी एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाई थी आ, आज मैं एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी तो जब भी हम लाइन वेरिएशन की बात करते हैं तो एक लाइन आती है हमारी बोल्ड लाइन मोटी वाली लाइन जो हम अलग 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 जो शेप जैसे कि यहाँ पे हमारा शेप है पिकॉक का शेप है या तो कुछ भी हम यहाँ पे बनाते हैं जैसे कि यह बॉर्डर बनाई गई है तो वहाँ पर हम बोल्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं फिर दूसरी हमारी लाइन आती है नॉर्मल लाइन इस लाइन से हम सारे हमारे फिलर एलिमेंट वगैरह जो बनाते हैं वो हम इसी लाइन से बनाते हैं तो मैक्सिमम जो हमारी डिज़ाइन में जो काम होता है वो इसी लाइन का होता है और फिर तीसरा जो हमारा लाइन वेरिएशन है वो है शेडिंग का काम लाइट बिल्कुल लाइट वर्क तो ये लाइट वर्क आता है जब हम किसी डिज़ाइन को थ्री डायमेंशनल लुक देते हैं जैसे कि हम फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं तो हम उसके अंदर जो शेडिंग का काम करते हैं उससे वो थ्री डायमेंशनल लुक आ जाता है तो ये तीन हमारे मेन लाइंस हैं जो हम डिज़ाइन में जगह जगह पे इस्तेमाल करते हैं अगर इसका इस्तेमाल बैलेंस के साथ नहीं हुआ तो इसीलिए तब वहीं पे हमारी डिज़ाइन में कुछ लैकिंग होता है कुछ तो ऐसा होता है कि कमी है लेकिन पता नहीं चलता और मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ जैसे कि इस डिज़ाइन में हम देखेंगे उन्होंने लाइन वेरिएशन का इस्तेमाल किया है जगह जगह पे जैसे कि यहाँ पे उन्होंने फोर लाइन वेरिएशन जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो भी दिया है उन्होंने यहाँ पे पिकॉक को भी थोड़ी मोटी लाइन ली है इन बिटवीन भी उन्होंने मोटी लाइन का इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन फिर भी एक जगह पर आके ये डिज़ाइन अटक जाती है तो वो पॉइंट क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे पूरी डिज़ाइन में एक एम्बलिशमेंट भी होने चाहिए जैसे कि डॉट्स टीयर ड्रॉप्स वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहली कमी वो यहीं पर है कि इसीलिए डिज़ाइन एक उसका एक एंडिंग नहीं आता क्योंकि यहाँ पे वो कोई भी एलिमेंट एम्बलिशमेंट नहीं है फिर उनके जो गल्फ एलिमेंट है उसमें थोड़ी सी थोड़ी सी अभी भी एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है क्योंकि यहाँ पर वही लीव बहुत ही परफेक्शन के साथ आए हैं लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग है तो रमा हम आज हम आपकी डिज़ाइन लेके बहुत सारे हमारे ऐसे जो आर्टिस्ट हैं जो अपने काम को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं उसको पूरा ये गाइड करके हम वीडियो बना रहे हैं तो सबसे पहले जो उन्होंने लाइन वेरिएशन का इस्तेमाल किया है वो हम बना लेते हैं जो हमारी 
बेस ऑफ द डिजाइन है बेस ऑफ द डिजाइन ये हमारा ट्रायंगुलर बॉर्डर है अब इसके साथ आ, मैं क्या करूंगी मैं यहाँ पे एक फ्रिल की बॉर्डर दूंगी अब जब हम फ्रिल बनाते हैं तो कई बार बिगिनर्स का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग इस तरह से फ्रिल बनाते हैं फर्क देखिए ये डेलिकेट लगेगी ये थोड़ा सा बल्कि लगेगा ओके उसके बाद आप देखिए उन्होंने पूरी पेस्टली से एक बॉर्डर क्रिएट की है तो मैं जब वो बनाऊंगी तो अपनी पेस्टली को एक अच्छा सा एक कर दूंगी उनका अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे पेस्टली में थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसका हेड तो सारे जो शेप्स हैं वो क्लियरली आते हैं फिर मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा टीयर ड्रॉप्स डॉट्स वगैरह जो हमारे एम्बलिशमेंट है उसका इस्तेमाल करूँगी उन्होंने वहाँ पे एक फ्लावर बनाया है तो मैं वो फ्लावर भी बनाऊँगी लेकिन मैं पहले ये एम्बलिशमेंट दूँगी और फिर मैंने डिज़ाइन को इसी तरह गल्फ फ्लावर से कम्प्लीट किया है और इस जगह पे भी मैं वही वही फॉलो करूंगी तो जैसे जैसे डिजाइन बिल्डअप होती जाएगी आपको एक डिफरेंस पता चलता जाएगा देखिए यहां पर मेरी जो पेसली के शेप्स हैं वो बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं अब मैं इसके अंदर जो फिलर एलिमेंट है वो भी बहुत ही डेलिकेट लाइन से करूंगी और जब हम इसको थिक लाइन देते हैं तो वो एक थिक लाइन बहुत ही परफेक्शन के साथ आनी चाहिए मैं ज्यादातर कोशिश कर रही हूं कि उन्होंने जो एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं उससे मिलते जुलते ही एलिमेंट में इस्तेमाल करूं अब देखिए जब हम लाइन वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो जब हम पेसली को थिक लाइन देते हैं तो यहाँ पे प्रेशर कम है फिर मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ फिर प्रेशर वापस कम है तो मेरी जो लाइन आती है वो दोनों एंड्स पे पतली है और बीच में मोटी है बिगिनर्स का क्या हो जाता है कई बार कि वो लोग जब आ, शेप को घाड़ी लाइन देते हैं तो वो एक समान इस तरह से लाइन देते हैं लाइन वेट तो उनका लाइन एक समान थिकनेस से ये बड़ा होता है लेकिन पेस्टली में हम कई बार इस तरह की लाइन इस्तेमाल करते हैं जो टेपर होती है टेपर मतलब आ, एंड पे पतली है बीच में मोटी है तो वही मैंने इन सब के साथ किया है और जब भी मैं फिलर एलिमेंट कर रही हूँ तो मेरी लाइन बहुत ही डेलीकेट है और फिलर एलिमेंट भी मैं इसी तरह डेलीकेट लाइन से छोटे वाले कर रही हूँ स्मॉल कर रही हूँ तो आप को ये डिफरेंस यहाँ पे भी दिखाई देगा और अब जैसे मैंने एम्बलिशमेंट के बारे में बात की मैं डिज़ाइन को थोड़ी सी ये गल्फ एलिमेंट से उसकी एंड को इस तरह से डेकोरेट कर दूँगी ठीक है अब उन्होंने यहाँ पे भी फ्रिल एलिमेंट लेके सर्कल दिया है स्वर्ल्स का इस्तेमाल किया है लेकिन अगेन मेरे जो फ्रिल एलिमेंट है वो बहुत ही बारीक होंगे अब दूसरी चीज जब आप स्वर्ल्स शुरू कर रहे हैं तो अगर ट्रायंगुलर बॉर्डर है तो इस तरह से बीच से ही शुरू करें अब जब भी इस तरह के आप लाइक स्वर्ल वगैरह बनाते हो और उसके ऊपर आप कवर लाइन देते हो 
तो ऐसा लगना चाहिए कि वो कवर लाइन उसी स्वर के लिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप स्वर इस तरह से आपने बनाए फिर आपकी कवर लाइन इस तरह से जा रही है थोड़ा मैंने ज़्यादा करके यहाँ पे दिखाया है लेकिन वो कवर लाइन हमेशा ध्यान रखो कि जिस स्वर के लिए हो उसी की वो कवर लाइन लगे अब जो यहाँ पे उन्होंने फ्लावर्स बनाए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं उन्होंने उस फ्लावर के ऊपर डॉट्स बनाए हैं मैं एक्चुअली क्या पसंद करूँगी कि वो हम इस तरह से गर्ल फ्लावर बना दें डॉट्स की जगह पे ये रख दे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखिए सिर्फ हमने इस पत्ती को बदल दिया है तो ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा उभर कर बाहर आ रहे हैं फिर उन्होंने इसको इस तरह से कवर लाइन दी है तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक लेयर का इस्तेमाल किया है मैं क्या करूँगी मैं यहाँ पे अपनी फोर लाइन कवर ही दूँगी अगर आपको फोर लाइन कवर भी नहीं इस्तेमाल करना है तो एटलीस्ट दो लाइन दीजिए इस तरह से कभी भी एक लाइन के ऊपर फ्रिल मत कीजिए वो थोड़ा सा ऑड लगता है डिज़ाइन में चलिए मैं दो लाइन के ऊपर आपको करके यहाँ पे दिखा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा इस तरह से देखिए फिर उन्होंने यहाँ पे गल्फ की पत्तियाँ बनाई है तो मैं क्या करूँगी गल्फ की पत्ती को थोड़ा सा और झुका दूंगी उनकी जो पत्तियां हैं वो बहुत कम झुकी हुई है इसलिए ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट खड़ी हुई लग रही है तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप इस तरह की गल्फ की पत्तियां बनाओ तो उसको थोड़ा सा और झुका दो एक तो हमने झुकी हुई बनाई है और और वो पत्तियाँ नज़दीक है देखिए उनकी पत्तियों के बीच में जगह भी बहुत है तो ये भी एक बात आप ध्यान रखो वापस उन्होंने एक लेयर यहाँ पे लिया है लेकिन इस बार हम एक लेयर लग ले सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा स्पेस छोड़ी है पूरे इस फ्लावर को शेप देने के लिए तो इसलिए ऐसा कोई भी अगर आप एलिमेंट है उसको आप स्पेसिंग देके कवर लाइन कर रहे हो तो वहाँ पे एक लाइन मत दो यहाँ पे हम फिलर एलिमेंट लेयर के तौर पे ले रहे हैं तो यहाँ पे एक लाइन चलेगी ठीक है अब उन्होंने यहाँ पे छोटी उंगली ध्यान रखिए छोटी उंगली यहाँ पे है उनका थम यहाँ पे है मेरे में उल्टा है तो मैं फॉलो करूँगी छोटी उंगली और रिस्क तक उन्होंने लीफ का इस तरह शेप लिया है और वहाँ पे भी उन्होंने फोर लाइन वेरिएशन लिया है और फिर ये पूरा जो शेप है उन्होंने फ्रिल फ्लावर से भरा है लेकिन उनकी फ्रिल थोड़ी सी वहाँ पे बड़ी है तो मैं कोशिश करूँगी कि वो बहुत डेलिकेट हो और मैं टू लेयर्स में दे रही हूँ ठीक है अब उन्होंने इस फ्रिल के ऊपर भी आ, ये जो शेप है उसके ऊपर भी फ्रिल बनाई है और मैं क्या करती हूँ जब कोई इम्पोर्टेंट शेप होता है कि ये जो शेप है वो एक इम्पोर्टेंट शेप है हमारे लिए तो मैं उसके ऊपर जब फ्रिल बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही फ्रिल बनाकर छोड़ नहीं देती मैं एक और लेयर लाइक like, अगर आप चाहो तो राउंड पेटल का या तो फिर एम पेटल का या तो फिर गल्फ कुछ भी कुछ भी एक छोटा सा एलिमेंट लेके मैं उसके ऊपर एक दूसरा लेयर ज़रूर डालती हूँ ये थोड़े है ना हमारे डिज़ाइनिंग के कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं 
जो किसी ने लिखे नहीं हैं लेकिन ऐसा करते हैं तो डिज़ाइन अच्छी लगती है क्योंकि ऑलरेडी पूरा फ्रिल से ये भरा हुआ है तो उसको एक स्पेसिंग हमें देना है एक ऐसी जगह छोड़नी है कि डिज़ाइन तो है लेकिन थोड़ी सी जगह उसमें छुटी हुई है फिर वापस उसका एक बोल्ड एलिमेंट बहुत ही सिंपल मैंने किया है अब देखिए उनकी बॉर्डर और मेरी बॉर्डर में आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि यहाँ पे वो शेप बहुत ही प्रोमिनेंट दिखता है बहुत ही सिंपल एलिमेंट वगैरह है लेकिन फिर भी वो शेप यहाँ पे दिख रहा है हालांकि यहाँ पे वो शेप दब रहा है फिर उन्होंने यहाँ पे वापस एक स्लैंड बॉर्डर ली है और इस एरिया को उन्होंने चेक से भरा है उन्होंने जो इस्तेमाल किया है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन थोड़ी सी साइज में कम रख रही हूँ ताकि वो चेक्स दिखे तो देखिए यहाँ पे चेक्स इतने क्लियरली दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे चेक्स दिख रहे हैं तो जब हम चेक्स का इस्तेमाल करते भी हैं तो वो दिखना चाहिए कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट इस्तेमाल किया है अब उन्होंने डिज़ाइन में यहाँ पे ये जो बेल इस्तेमाल की है आ, मैं एक्चुअली डिज़ाइन में रिस्ट के बराबर सेंट ऐसे इस इस पोजीशन पे ऐसी बॉर्डर इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी लेकिन अब उन्होंने की है तो हम थोड़ा सा उसको डेलिकेट बना के ट्विस्ट दे के वो कर देते हैं मैं ये भी बता दूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगी मैं समझ सकती हूँ कि वो एक डिज़ाइन को ब्रेक देना चाहते थे पूरा भरा हुआ पूरा भरा हुआ तो बीच में एक खाली तो ये खाली जगह कम हो सकती थी और थोड़ी सी नीचे हो सकती थी आ, क्योंकि यहाँ से अभी आ, पाम का पूरा सेंटर शुरू होने वाला है तो इसलिए जब भी हम डिज़ाइन देखेंगे तो पहली नज़र यहाँ पे जाएगी हमारी तो पिकॉक जो हमारा हीरो एलिमेंट है वो यहाँ पर दब जाएगा आप जैसे ही डिज़ाइन देखते हो तो पहली नज़र आपकी पिकॉक के ऊपर नहीं यहाँ जा रही है और आपका इरादा आ, देखने वाले की नज़र को यहाँ लाना नहीं यहाँ लाना है तो इसी वजह से मैं डिज़ाइन में ये खाली जगह यहाँ पे नहीं रखती अब मेरे लिए ये पिकॉक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई भी देखे तो उसकी नज़र ये पिकॉक पर जाए मैंने पिकॉक को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा भी इसीलिए किया है और इसीलिए मैं थोड़े से यहाँ पे भी एम्बलिशमेंट दे दूँगी और जो खाली जगह देनी है वो मैं पिकॉक के आजू बाजू दूँगी तो ये जो खाली जगह यहाँ छुटी है वो मैं एक्चुअली पिकॉक और जो हमारा साइड का फिलर एलिमेंट आएगा ना उसके बीच में छोड़ूँगी तो जिस तरह से डिज़ाइन आगे बढ़ रही है आप देख सकते हो कि सारे एलिमेंट यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं जैसे कि पिकॉक भी यहाँ पे उसका पूरा शेप क्लियरली दिख रहा है अब जो पिकॉक के आजू बाजू का एरिया उन्होंने भरा है वो हम देख लेंगे उन्होंने यहाँ पे एक बॉर्डर दी है उन्होंने फिलर एलिमेंट को सेक्शन किया है तो अब जिस तरह से मैं फिलर एलिमेंट को भरूंगी और धीरे धीरे पूरी डिज़ाइन जैसे शेप लेगी तो आप लोगों को वहीं पे पता चल जाएगा कि मैंने बहुत ही सिंपल चेंजेस किए हैं फिर भी वो डिज़ाइन सेम डिज़ाइन यहाँ पे किस तरह से बिगिनर से एडवांस लेवल पे जाती है
डिज़ाइन में एक ब्रीथिंग स्पेस होनी बहुत ज़रूरी है फिलर एलिमेंट के अंदर भी तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं उन्होंने वापस यहाँ पे वो फ्लावर इस्तेमाल किए हैं जो उन्होंने यहाँ पे बनाए हैं ये यहाँ पे जो बनाए हैं और मैं वापस वहाँ पे डॉट की बजाय ये लीफ बनाना पसंद करूँगी उन्होंने कुछ इस तरह से ये शेप दिए हैं एक्चुअली पिकॉक यहाँ पर मेन एलिमेंट है तो इस शेप का कोई महत्व मुझे नहीं लगता आ, आप चाहो तो उसको पूरा भर दो उन्होंने जो फिंगर्स की डिज़ाइन इस्तेमाल की है उससे मिलती जुलती ही मैं डिज़ाइन बना रही हूँ मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि जब भी इस तरह के फ्लावर इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर डॉट्स ना बनाएं और जब भी इस तरह के गल्फ लीव इस्तेमाल करें तो इस तरह के सीधे नहीं थोड़े से स्लैंटेड इस्तेमाल करें क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ किया हुआ है तो ये जो उनकी आ, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कि उनको ज़रूरत है तो मैं उसके बारे में यही कहूँगी ओके okay, तो अब हम कंपैरिजन प्रॉपरली कर सकते हैं अब रमा को भी पता चल गया होगा और उनके जैसे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको लगता है कि हमारा काम कई एक पॉइंट पे आके अटक गया है आगे नहीं बढ़ा है कुछ तो कमी है तो उनको इस वीडियो के ज़रिए वो बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ होती है डिज़ाइन में ब्रीदिंग स्पेस देना ज़रूरी होता है जो हमारा हीरो एलिमेंट है उसके आजू बाजू स्पेस छोड़ना ज़रूरी होता है नहीं कि कहीं और ही जगह पर आप स्पेस छोड़ो अब यहाँ पर दोनों डिज़ाइन में आप यहाँ पर नज़र डालोगे तो आपकी आँख यहाँ पर आएगी सीधी और यहाँ पे आप नज़र डालोगे तो आपको पिकॉक दिखाई देगा तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे किस तरह के एलिमेंट का इस्तेमाल करते हो क्योंकि एलिमेंट कई बार सिमिलर होते हैं लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया होता है उसी से उसकी खूबसूरती बढ़ती है तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इसी सारी बातों को लाइन वेट को ब्रीदिंग स्पेस को एलिमेंट्स को हीरो एलिमेंट्स को ये सब बातों को नज़र में रख के आप अपनी अगली डिज़ाइन प्लान करोगे और बनाओगे तो मैं इसी के साथ आप सबके विदा लेती हूँ हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर टेक केयर एवरी थैंक यू बाय सी यू